হ্যালো হানি কোডার্স আলটিমেট বিগিনার জাভা স্ক্রিপ্ট কোর্সের নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগতম আগের পর্বে আমরা কথা বলেছিলাম লুপ নিয়ে আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশনস নিয়ে অ্যাকচুয়ালি জাভা স্ক্রিপ্টে ফাংশনস অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক যদি আপনি ফাংশনস ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে আপনি ম্যাক্সিমাম ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবেন শুধু তাই না ফাংশনস অনেক জটিলও অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের তুলনায় জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন অনেক জটিলও এবং জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশনালিটির জন্য মূলত সব থেকে বেশি জনপ্রিয় জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশনালিটিসের অনেক ধরনের ব্যাপার আছে যেমন কলব্যাক ফাংশন দিস বাইন্ডিং ফাংশনস প্যারামিটার এরকম কিছু কমপ্লেক্স ব্যাপার আছে যেগুলোর জন্য ফাংশনস এর ধারণাটা ক্লিয়ার হতে হবে সো ফাংশনসের ধারণা যদি আপনার ক্লিয়ার থাকে তাহলে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে একটা ধাপ এগিয়ে গেলেন কাছে আজকের ভিডিওটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আমি চেষ্টা করব ফাংশনসের মৌলিক ব্যাপারগুলোকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার এবং আশা করি আজকের এই ভিডিও দেখার পরে ফাংশনসের আপনাদের ফাংশনের বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে ফিরে যাবো সেখানে গিয়ে আমরা ফাংশনের অনেক এক্সাম্পল দেখব ফাংশন সম্পর্কে অনেক কিছু জানবো আশা করি অনেক মজা হবে সো আমরা চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে ফিরে যাই ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা ফিরে এলাম আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে আমি এখানে ফাংশনসের কী টপিক কিছু দিয়ে রেখেছি প্রথমে টপিকটা হচ্ছে ফাংশন ডিক্লারেশন ফাংশন কীভাবে ডিক্লার করা যেতে পারে এখানে তিনভাবে ফাংশন ডিক্লার করা যেতে পারে আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা আমি আপনাদের এখানে দিয়ে দিচ্ছি এই তিনভাবে আপনারা ফাংশন ডিক্লার করতে পারবেন আমরা উদাহরণে দেখব এবং ফাংশনের প্যারামিটার ফাংশনের প্যারামিটারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক হচ্ছে কলব্যাক ফাংশন এবং ফাংশন যে ভ্যালু রিটার্ন করে কীভাবে ভ্যালু রিটার্ন করে ফাংশন ফাংশনের ভ্যালু রিটার্নিং কেমন হয় সেটাও আমরা দেখব তো প্রথমে আমরা চলে যাই ফাংশন ডিক্লারে ফাংশন ডিক্লার করার জন্য অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যেভাবে ডিক্লার করতাম বিশেষ করে যেগুলো টাইপ ল্যাঙ্গুয়েজ সেখানে যেভাবে ডিক্লার করতাম এখানে অন্যভাবে ডিক্লার করতে হবে কারণ এটা হচ্ছে ডাইনামিক্যালি টাইপ ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো টাইপ আমরা ডিক্লার করবো না কাজে এই ফাংশন ডিক্লার করার জন্য প্রথমে ইউজ করতে হবে ফাংশন কিওয়ার্ডটা ফাংশন কিওয়ার্ডটা ইউজ করার পর তারপর দিতে হবে ফাংশন নেম তারপর একটা প্যারেন্থেসিস দিতে হবে প্যারেন্থেসিসের মধ্যে প্যারামিটার্স হতে পারে প্যারামস দিয়ে দিলাম আমি প্যারামিটার্স তারপর একটা কালিব্রেস দিতে হবে কালিব্রেসের একটা মূল ফাংশন বডি থাকবে এই কালিব্রেসের মধ্যে অর্থাৎ সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে এবং ফাংশনে একটা রিটার্ন ভ্যালু থাকতে পারে আপনি যদি রিটার্ন ভ্যালু না দিয়ে দেন তাহলে সেটা আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ ডিফল্ট রিটার্ন ভ্যালুটা কাজ করবে ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের ফাংশন ডিক্লেয়ার করার মূল যে সিনট্যাক্স সেটা ফাংশন কেওয়ার্ড ইউজ করবো ফাংশন নেম দিব ফাংশনের প্যারামিটার থাকলে সেটা প্যারেন্থেসিসের মধ্যে দিয়ে দিব আর ফাংশন এই যে এটা ব্লক করে কালিব্রেস দিয়ে এটার মধ্যে ফাংশন বডি অর্থাৎ মূল কোডগুলো থাকবে ফাংশনে এবং ফাংশন কিছু ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে অ্যাকচুয়ালি ফাংশন হচ্ছে পিস অফ কোড যেটা আমরা আলাদা করে রাখব যেটা প্রয়োজনে কল করব আবার আমরা চাইলে সেটাকে আলাদা করে রাখব কলের সময় জাস্ট কাজে লাগাবো ওকে তো এটা তো হচ্ছে আমাদের মূল ফাংশন আমরা এখন একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করি এভাবে এটা হচ্ছে নেমড ফাংশন নেমড ফাংশন ডিক্লেয়ার করার জন্য আমি দেই ফাংশন ফাংশন কিওয়ার্ড দিলাম দেওয়ার পর ধরেন আমরা একটা প্রিন্ট প্রিন্ট হাই ফাংশন ডিক্লেয়ার করব সো আমাদের কোনো প্যারামিটার নাই প্রিন্ট করার আমি এখানে কনসোল ডট লগ হাই এই ফাংশনটার কাজ হচ্ছে আমাদেরকে হাই দেওয়া মানে হাই লিখে দেওয়া সো এই ফাংশনটা যদি আপনি রান করেন অর্থাৎ আমি এখানে কো কাজ এস দিয়ে রান করলে খুব একটা ভালো বোঝা যাবে না কাজে আমি কনসোল দিয়ে রান করছি এখান থেকে টার্মিনাল থেকে নিউ টার্মিনালে দিলে আপনারা এটা পাবেন তারপর টার্মিনালে ক্লিক করবেন এবং এখানে নোট দিয়ে আমার এই ফাইল নামটা হচ্ছে ক্লাস এইট মানে আট নম্বর ক্লাস ক্লাস এইট সো নোট ক্লাস এইট দিয়ে এন্টার করলে আমরা দেখতে পাবো কোনো আউটপুট আমরা পাচ্ছি না আমাদের এখানে কোড আছে কিন্তু কোড থেকে কোনো ভ্যালু রিটার্ন করতেছে না আমরা একটা ফাংশান ডিক্লেয়ার করেছি মাত্র ফাংশান ডিক্লেয়ার করলে সেই ফাংশানটা রান হয় না ফাংশানটা রান করার জন্য আমাদের ফাংশানকে কল করতে হয় অর্থাৎ প্রিন্ট হাইকে আমাদের কল করতে হবে প্রিন্ট হাই দিয়ে এভাবে কার্লি প্রেস দিলে যদি প্যারামিটার থাকে তাহলে দিতে হবে আমরা সেটা পরে দেখব তাহলে এই ফাংশানটাকে আমরা এখন কল করছি মানে ফাংশানটা এখানে এক্সিকিউট হবে ফাংশানের মধ্যে যে কোডটা আছে সেটা এক্সিকিউট হবে অর্থাৎ এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে কীভাবে হয় চলুন আমরা দেখি এটাকে কন্ট্রোল এসে সেভ করে নিলাম তারপর আবার নোট ক্লাস এই দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখন হাই দিচ্ছে আমরা এটাকে চাইলে ডাবল কল করতে পারি আমরা তিনবারও কল করতে পারি সো এখন আমরা সেভ করে যদি রান করি ক্লাস সো দেখতে পাচ্ছেন তিনবার হাই দিচ্ছে সো এভাবে আমরা একটা নেমড ফাংশন যে ফাংশনের নাম আমরা জান
डट लग हेलो तो हेलो एक फांगशन लिखल ये फांगशनटार को नाम देखते इन्हें जब नाम देखते प्रिंट हाई ये फांगशन को नाम नाई जे फांगशन को नाम नाई शुद्ध फांगशन आनोनिमास फांगशन ये फांगशन के एक भेरिएबल मध्य स्टोर करते भेरिएबल प्रिंट हेलो सो हम एक भूल हो गए भेरिएबल दिए प्रिंट हेलो ता भेरिएबल डिक्लेयर कर लम्बा से भेरिएबल से ही भेरिएबलटार मध्य एक एनोनिमास फांगशन के स्टोर कर लम यशन जेहतु नाम ना फांगशन के तो को भेरिएबल रखते हैं से ही भेरिएबल धरे कल करते हैं सो हमें एक एनोनिमास फांगशन के एक भेरिएबल मध्य रखते परि हमें जो एन फांगशन के कल करी प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो सो कंट्रोल एस सेपे हमें जी एटे रान करी देखते हैं जो हेलो हमें प्रिंट कर सो ये हे एनिमास फांगशन एन ए अनिमास फांगशन अपना चाहले अन्न भाव डिक्लेयर करते मैं और एक सहज पद्धति आता हे एरो फांगशन ये फांगशन की बद दीते फांगशन की बद दी हमें जो करते हैं से क्या एक एरो सैन दीते हैं एरो सैन जदि एरो फांगशन अनेक तात्पर्य आपरि एखे भिडियोते सब किस बोलो ना से एडभांस भिडियोते बोलते हैं तो हमें हमें क्यों करते फांगशन की ना दिए जस्ट शुद्ध कार्डिफेस पैरेंथेसिस दिए एक एरो दिए तर फांगशन बडी दीते तक हमारे और फांगशन की लागे ना ठीक एक ही भाव ये एक भेरिएबल मध्य स्टोर करी भेरिएबल प्रिंट एरो प्रिंट एरो तो यार ये भेरिएबल मध्य प्रिंट एरो भेरिएबल मध्य एरो फांगशन के स्टोर कर लिखने लिखी एरो सो एरो लिखले जी प्रिंट एरो के कल करी कल ना कर आउटपुट आसबें फांगशन जस्ट डिक्लेयर हो प्रिंट एरो जो दे सो प्रिंट एरो के कल करी तेल एखे देखी कंट्रोल एच चेपे क्लियर कर दिए आ नोट क्लस एट देखी तो देखते जो एरो के प्रिंट कर फांगशन डिक्लेयर कर दीते चाहले एभव एनोनिमासलि डिक्लेयर करते एनोनिमास एरो फांगशन सो ए प्रथम देखल फांगशन नाम दिए कि फांगशन के डिक्लेयर करते सो ए फांगशन डिक्लेयर करते तीन भाव एट नाम दिए एक एनोनिमासलि जो फांगशन थको से एक भैलूते स्टोर कर आर एरो फांगशन के भैलूते स्टोर कर दीते हमारे फांगशन डिक्लारेशन सो एबार् कथा बोलो फांगशन पैरामिटार नहीं पर्यत फांगशनगुल देखे से पैरेंथेसिसर मध्य को पैरामिटार दे नहीं जी को एक दुईटा भैलू के एड करते चाहिए एक फांगशन दिए जमन एक फांगशन लिखी फांगशन एड तेल एडर क्ज हे दुई नम्बर के एड करा तो दुई नम्बर हमारे फांगशन मध्य पाठाते हैं तो हमें दी एक नम्बर ए और एक नम्बर हो दुईट नम्बर के फांगशन एड कर दे कर कन्सोल डट लग ए प्लस बी ए प्लस बी तो फांगशनर मध्य हमें दुईटा नम्बर पढ़ा जो दुटा नम्बर एड करा के कन्सोल कर दे मैं आपके प्रिंट कर देवे सो हमें ये कल करी कल टू प्लस फाइव सो जो एखे हमें आबारों नोट दिए प्रिंट करी तो हमें दीचे कल इज नट डिफाइन कल आसले फांगशन ना हमारे फांगशन नाम हे एड एड सो ये क्लियर कर आबारो दे देखते पाँच और दुई सात हमें जो चाहो दुईटा नम्बर जो करब बारो और पंदो ता देखते टोटी सेवेन सो so, ये एक फांगशनर मध्य पैरामिटार दीते चाहले और एक फांगशन लिखते परि फांगशन माल्टी एखे बी दीते नम्बर गुण कर दिवे अन्सल डट लग ए माल्टिप्लैस बी सो दुईटा नम्बर हमारे माल्टिप्लै कर दे माल्टी दिए दी माल्टी थ्री एवं सिक्स तेल देखा जा माल्टिप्लीकेशन रिजल्ट आसे कि ना सो हम दी तो देखते तीन छः अठारो हम दुईटा नम्बर माल्टिप्लै कर दिशे एबारे कल बैक फांगशन कल बैक फांगशन एक्चुअलि आपने देखते दुईटा पैरामिटार फ पाठा से दुईटा पैरामिटार ही एखे हे नम्बर जदि को पैरामिटारे हमें फांगशन पाठाई एट आर क्यों जिस फांगशन मध्य आर फांगशन पाठ हाँ फांगशन मध्य फांगशन पाठाना सम्भव ये जाफा स्क्रिप्ट एक टूस्ट 
জাভা স্ক্রিপ্টে কল ব্যাক ফাংশন বলে একটা ফাংশন আছে যখন কোনো একটা ফাংশনের মধ্যে প্যারামিটার আকারে আমরা ফাংশনকে পাঠাবো তখন সেটাকে বলবে কল ব্যাক ফাংশন যেমন আমি দেখাই আপনাদের আমরা একটা ফাংশন দেই ফাংশন ম্যাথ ম্যাথোমেটিক্স ম্যাথ বলে একটা লাইব্রেরি ফাংশন আছে কাজে আমি ম্যাথোমেটিক্স এসছি ম্যাথমেটিক্স সো ম্যাথমেটিক্সে আমরা দুইটা নাম্বার পাঠাবো এ আর বি নাম্বারকে পাঠাবো আর একটা কল ব্যাক ফাংশনকে পাঠাবো কল ব্যাক হচ্ছে আমাদের ফাংশন সো এই কল ব্যাকটা হচ্ছে আমাদের একটা ফাংশন তাহলে এর মধ্যে গিয়ে কী হবে এর মধ্যে গিয়ে কল ব্যাক ফাংশনটা কল হবে কল হয়ে সেই ফাংশনটা দুইটা প্যারামিটার নেবে এ এবং বি যে দুইটা প্যারামিটার আমরা প্যারেন্ট ফাংশনে পাঠিয়েছি তাহলে এই ফাংশনে এই দুইটা ভ্যালু হচ্ছে নাম্বার আর এটা হচ্ছে ফাংশন এটা টাইপ ফাংশন সো এই যে ফাংশনটা ফাংশনের মধ্যে আসছে প্যারামিটার আকারে এটা হচ্ছে কল ব্যাক ফাংশন কল ব্যাক ফাংশন পরে আবার কল করা হবে কাজে এটার নাম হচ্ছে কল ব্যাক তাহলে আমরা দেখি এখানে ম্যাথোমেটিক্সে আমরা কল দেই ম্যাথোমেটিক্স আমরা আগেরগুলোকে কমেন্ট আউট করে দেই ওকে তো আমরা ম্যাথোমেটিক্সকে এখন কল করব ম্যাথোমেটিক্সকে কল করব টু আর থ্রি দিয়ে টু আর থ্রি দিয়ে এবং আমরা অ্যাডকে কল অ্যাডকে পাঠাবো মানে ম্যাথোমেটিক্সে আমরা অ্যাডকে পাঠাবো অ্যাড আমাদের একটা ফাংশন কিন্তু অ্যাড আমাদের একটা ফাংশন সো আমরা কি পাঠাচ্ছি দুই আর তিন দুইটা নাম্বার পাঠাচ্ছি আর ফাংশন আকারে অ্যাড এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড কিন্তু একটা ফাংশন আমরা অ্যাড ফাংশনটাকে পাঠাচ্ছি কল ব্যাক ফাংশন আকারে সো কল ব্যাক হয়ে যাচ্ছে অ্যাড অ্যাডে পরে অ্যাড কল হবে এখানে অ্যাড কল হবে অ্যাড কল হয়ে এবং বিকে অ্যাড করে আমাদের রেজাল্ট দিবে দেখা যাক দেই এখানে সো আমরা ক্লিয়ার করে দেই দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছেন তিন আর দুই পাস ওয়াও আমরা এখন এখানে মাল্টিকে পাঠাই মাল্টিকে পাঠাই কল ব্যাক ফাংশনে আপনারা কিন্তু কল দিবেন না জাস্ট শুধু ফাংশনের রেফারেন্সও দিবেন মানে ফাংশনের নামটা দিবেন সো আমরা দেখি মাল্টিপ্লাই আবার নোট ওয়াও একবার যোগ হচ্ছে তিন আর দুই পাঁচ আবার গুণ হয়ে আমরা পরে যখন মাল্টি দিয়েছি তখন মাল্টিপ্লাই হয়ে সিক্স দেখাচ্ছে আমরা এভাবে কল ব্যাক ফাংশনে একটা ফাংশনকে প্যারামিটার আকারে পাঠাতে পারি এটা হচ্ছে কল ব্যাক ফাংশন ফাংশন রিটার্নিং ভ্যালু এবার আমরা আলোচনা করবো ফাংশন কীভাবে একটা ভ্যালু রিটার্ন করে আমরা এই দুইটা কলকে মুট করে দেই ওকে কমেন্ট আউট করে দিলাম এখন আমরা এই যে আগের যে অ্যাড ফাংশনটা ছিল সেটাকে আমরা এখানে কাট করে নিয়ে আসি কাট করে নিয়ে আসলাম এখানে আমরা দেখছি কনসোল লগ অর্থাৎ ফাংশন কোনো কিছু রিটার্ন করছে না আমরা চাইলে এখানে রিটার্ন দিতে পারি এ প্লাস বি এখন যদি আমরা ফাংশনটাকে কল দেই অ্যাট থার্টি ফোর কমা সিক্স তাহলে এটাকে যদি কল দেয় এবং এটাকে যদি রান করি আমরা এটাকে যদি রান করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন কোনো আউটপুট আসছে না কেন আউটপুট আসবে আমি এখানে তো কনসোল লক করি নাই আমার অ্যাড ফাংশনের মধ্যে থার্টি ফোর আর সিক্স যাচ্ছে থার্টি ফোর আর সিক্স গিয়ে ফোরটি হয়ে যাচ্ছে ফোরটি হয়ে যাচ্ছে এই এইট এই ফাংশনটা আমাকে ফোরটি দিচ্ছে ফোরটি রিটার্ন করছে কিন্তু সেই ফোরটিটাকে কি আমরা প্রিন্ট করছি না প্রিন্ট করছি না তাহলে আমরা প্রিন্ট করে দেখি এটাকে কনসোল লক করে দেখব কনসোল লক ওকে তাহলে এবার যদি আমরা এটাকে রান করি অবশ্যই সেভ করে নেবেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখন ফোরটি দিচ্ছে তাহলে আমাদের ফাংশন কোনো একটা ভ্যালুকে রিটার্ন করতে পারে যেভাবে ফাংশন রিটার্ন করতে পারে সেই ফাংশনটা রিটার্নটা কিন্তু কনসোল লক করতে হবে মানে ফাংশনটাকে কনসোল লকের মধ্যে দিতে হবে তাহলে এই ফাংশনের ভ্যালু ফোরটি হয়ে যাচ্ছে সেই ফোরটি ভ্যালুটাকে আমরা কনসোল লক পাচ্ছি মানে রিটার্ন আকারে কনসোল লক পাচ্ছি এখন কিন্তু আমরা একটা মজার কাণ্ড ঘটাতে পারি আমরা একটা ফাংশন লিখব ফাংশন প্রিন্ট প্রিন্টের মধ্যে আমরা পাঠাবো ডেটা তারপর এখানে আমাদের ফাংশনটা কি করবে আমাদের সেই ডেটাটাকে প্রিন্ট করবে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে এখন দিয়ে দেবো প্রিন্ট তাহলে প্রিন্ট করবে আমাদের যে ভ্যালুটা সেটাকে তাহলে আমরা এখানে উপরে ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করে দেই ওকে তাহলে আমরা কি করছি এখন কনসোল ডট লগ না লিখে সংক্ষেপে লিখছি প্রিন্ট যদিও অন্যান্য জায়গায় প্রিন্ট লিখলে একটু সমস্যা হতে পারে প্রিন্টিংয়ে তারপর আমরা এটাকে সেভ করে রান করি রান করে দেখতে পাচ্ছেন ও ফোরটি প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা কনসোল ডট লাগ না দিয়ে একটা প্রিন্ট ফাংশন বানালাম সেই প্রিন্ট ফাংশন দিয়ে আমরা সব এটা প্রিন্ট করতে পারবো ওকে তো এই ছিল আমাদের ফাংশন নিয়ে আলোচনা ফাংশনের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফাংশন আছে যেমন অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশন অ্যাসিংক্রোনাসের সাথে অ্যাওয়েট তো এই অ্যাডভান্স ফাংশন নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন নিয়মিত আপডেট পাওয